dear students in this lecture we will discuss about the factors affecting stability of complexes to is lecture mein hum padhenge ki jo factors affect karte hain stability of complexes ko especially we will study the nature of ligand and surrounding conditions जो मेटल uh, का नेचर है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ नेचर ऑफ लिगेंड एंड सराउंडिंग कंडीशंस अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अगेन आई एम रिवाइजिंग फॉर यू द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन नेचर ऑफ लिगेंड एंड सराउंडिंग कंडीशन एंड ऑफ दीज फैक्टर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऑन दी स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस कॉर्डिनेशन कंपाउंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड एंड सराउंडिंग कंडीशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड द नेचर ऑफ लिगेंड इट इंक्लूडेड द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैक्टर्स नेचर ऑफ लिगेंड के अंदर ये वो फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं पहला फैक्टर है साइज एंड चार्ज ऑन लिगेंड बेसिक करेक्टर ऑफ लिगेंड लिगेंड कंसनट्रेशन कोवेलेंट करेक्टर ऑफ लिगेंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ लिगेंड पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड्स स्टेरिक हिंड्रेंस कीलेट इफेक्ट मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट सो दीज आर द फैक्टर्स अंडर नेचर ऑफ लिगेंड विच अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड द थर्ड फैक्टर इज द सराउंडिंग कंडीशंस सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर हम पहले फैक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड है कैसे साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सो स्मॉलर द लिगेंड इट कैन अप्रोच अ मेटल आयन मोर क्लोजली एज कंपेयर टू द लार्जर लिगेंड तो जैसे हमने देखा था कि अगर मेटल छोटा होता है तो वो अप्रोच करता है इजीली लिगेंड को ऐसे ही अगर एक छोटा लिगेंड होगा तो वो मेटल कैटाइन को इजीली अप्रोच कर पाएगा और अगर लिगेंड के ऊपर चार्ज हाई होगा इफ द लिगेंड इज हैविंग द हाई चार्ज देन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल टेक्स प्लेस ड्यू टू मोर अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल आयन तो जैसे जैसे लिगेंड का साइज छोटा होगा वो अधिक अप्रोच करेगा लिगेंड को और जैसे जैसे उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज होता है जनरली नेगेटिव अकॉर्डिंग फॉर सी हमने देखा तो उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव होता है या फिर वो डाइपोलर होता है तो जैसे जैसे उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्या करेगा आसानी से बॉन्ड बना पाएगा विथ द मेटल कैटाइन सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई द लिगेंड्स विद स्मॉलर साइज एंड हायर चार्ज इज मोर देन दैट Uh, the complexes they are formed by the ligands with larger size and smaller charge isliye jo complexes jo ki bade ligand aur jinke upar charge kam hota hai agar wo complex banayenge to wo kam stable honge aur aise ligand jo ki size mein chote hote hain aur unke upar higher charge hota hai agar wo complex ka formation karenge to wo adhik stable honge kyunki jo attraction hai ligand aur metal ke beech mein it will be higher if the ligand is small in size having high charge तो अगर हम ये ऑर्डर देखें हेलाइट्स का तो हम ये देखेंगे कि जो फ्लोराइड है वो सबसे छोटा है फिर क्लोराइड है देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड तो जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होगी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसकी होगी सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की क्योंकि इसका साइज क्या है सबसे छोटा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब में चार्ज बराबर है बट साइज जो सबसे छोटा किसका है एफ माइनस का इसलिए इट विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स सेकेंड फैक्टर जो हम देखेंगे लिगेंड का वो उसका बेसिक करेक्टर तो 
अगर किसी भी लिगेंड का बेसिक करेक्टर हाई होगा वट डू वी मीन बाई बेसिक करेक्टर बेसिक करेक्टर मीन्स द ईज टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना अधिक टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की उतना अधिक बेसिक करेक्टर होगा तो ये कैलविन एंड विल्सन ने बेसिक करेक्टर को कॉपर कॉम्प्लेक्सेस के बेसिक करेक्टर की स्टडी की और ये बताया कि जो बेसिक करेक्टर है लिगेंड का जितना अधिक होगा उतनी अधिक वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा सो इफ यू सी दीज थ्री लिगेंड्स अगर हम ये तीन लिगेंड देखें तो इन तीन लिगेंड में एन एस थ्री इज द मोस्ट बेसिक लिगेंड इन नेचर सो एन एस थ्री विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू एच टू एंड एच टू ओ फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू फ्लोराइड सो बेसिक करेक्टर अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इसलिए बेसिक करेक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट uh, है एंड uh, वो इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को तो जिस लिगेंड का बेसिक करेक्टर अधिक होगा वो उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स uh, बनाएगा क्योंकि uh, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेटल और लिगेंड के बीच में दैट इज द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयन और जितना अधिक बेसिक होगा उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा इसलिए एन जो है वो यहाँ पर इस सीरीज में सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है अब अगर हम देखें एलिफेटिक डायमीन्स की बात करें और एरोफेटिक डायमीन्स की बात करें तो जो एलिफेटिक डायमीन्स होते हैं वो अधिक बेसिक होते हैं दे आर मोर बेसिक एज कम्पेयर टू द एरोमेटिक अमीन्स तो इसलिए द एलिफेटिक अमीन्स दे विल फॉर्म टू मोर स्टेबल कंपाउंड्स एज कंपेयर टू द एरोमेटिक डाई अमीन्स क्योंकि जो एलिफेटिक अमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी वो मोर अधिक होती है और एरोमेटिक डायमीन्स की बेसिसिटी कम होती है सो एरोमेटिक डायमीन्स दे विल फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड एज कम इफ यू कंपेयर विद द एलिफेटिक डायमीन्स The third factor is ligand concentration. तीसरा factor बहुत important factor है वो क्या है ligand का concentration. Ligand का concentration solution में कितना है उस पर depend करता है कई बार stability of complex. So sometimes coordination complexes exists in solution only due to the presence of higher concentration of ligands. तो क्या होता है अधिक कभी कभी क्या होता है कि जो complex होता है coordination compound वो किसी aqueous solution में होता है ओनली ड्यू टू दायर कंसेंट्रेशन ऑफ लिगेंड क्योंकि लिगेंड की कंसेंट्रेशन अधिक होती है इसलिए वो एग्जिस्ट करता है यानी उसकी स्टेबिलिटी होती है तो और क्या होता है कई बार आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल शो ग्रेटर कोऑर्डिनेशन टेंडेंसी देन द अदर लिगेंड विच इज ओरिजिनली प्रेजेंट कई बार क्या होता है कि जो जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेशन टेंडेंसी अधिक होती है बजाय जो भी ओरिजिनली उस पर लिगेंड प्रेजेंट हो फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू द एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये रिएक्शन देखें देखिए अगर हम ये यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो हम ये देखेंगे इफ दायोसाइनाइट लिगेंड दिस इज एस सी एन दायोसाइनाइट लिगेंड इज प्रजेंट इन सफिशियंट अमाउंट इन हाई अमाउंट अगर एस सी एन माइनस हाई अमाउंट में होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है थायो कॉम्प्लेक्स को बॉल्ड का ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि यहाँ पर थायोसाइनेट की जो कंसेंट्रेशन है वो हायर है इसलिए सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा ब्लू कलर का दिखाई देगा लेकिन अगर इसमें हमने डाइल्यूशन कर दिया मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन था कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का देन वी हैव एडिड वाटर एंड वी हैव डायल्यूटेड दिस कॉम्प्लेक्स तो क्या किया हमने जो थायोसाइनेट थी उसकी कंसनट्रेशन कम कर दी क्योंकि हमने इसमें वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ा दी तो जैसे ही हमने वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ाई तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा पिंक अब क्या होगा कि ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लेगा क्योंकि वहाँ पर एच टू ओ का अमाउंट अधिक हो गया है और एस सी एन माइनस का अमाउंट क्या हो गया है कम हो गया है इसलिए आप देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा इफ़ यू फर्दर एड एस सी एन माइनस अगर हम एस सी एन माइनस का कंसनट्रेशन फिर बढ़ा दें अगेन दिस रिएक्शन विल गोज टूवर्ड्स दिस एंड द सोल्यूशन विल बिकम ब्लू फिर से क्या बन जाएगा थायोसाइनाइट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसका मतलब है कि जिस लिगेंट की कंसेंट्रेशन अधिक होगी कई बार उस लिगेंट के साथ कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं स्टेबल होते हैं इसलिए जो थायोसाइनाइट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कोबाल्ट का हायर कंसेंट्रेशन में ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा थायोसाइनाइट कॉम्प्लेक्स और अगर हम इसको डाइल्यूट कर दें तो फिर एक्वा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा 
Now, if we see the, uh, another example of copper complex, अगर हम copper के complex का example लें, तो आप ये देखेंगे कि अगर हम copper sulphate का solution लें, तो और a lower concentration of ammonium hydroxide लें, तो क्या बनेगा? Uh, this is cupric hydroxide, okay? और अगर हम NH4OH की higher concentration लें, then formation of this cupric, uh, tetra amine cupric sulphate complex will take place. तो आप ये देख सकते हैं कि जो stability है इस complex की, ये क्या है tetra amine, uh, this is uh, tetra amine cupric sulphate complex. So I had corrected the uh, formula. This is tetra amine uh, cupric sulphate complex. So if we cupric sulphate complex, then what we have to do with copper sulphate is higher concentration of ammonia. So if we take ammonia ki higher concentration, lenge, only then ammonia will bind to the copper cupric. And if ammonia ki concentration is less, then cupric hydroxide ka formation will happen. So this stability of the complex ki, it depends upon the ligand concentration. Concentration. So, if the ligand concentration is high, then different kind of comp uh, complex will be formed. And if the uh, the concentration of ligand is low, then different kind of complex will be formed. The next uh, factor is the covalent character of ligand. Next factor kya hai? This is the fourth factor. Covalent character of ligand. Kaise affect karta hai stability of a complex ko? To agar hum dekhe kisi bhi ligand ka agar covalent character higher hoga, higher will be the stability of complex. To jitna higher covalent character hoga kisi bhi ligand ka utna adhik stability hogi complex and this is true for soft acid. To agar ye ये जो मेटल कैटायन है अगर ये सॉफ्ट एसिड होगा तो देन क्या होगा यहां पर आई के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा तो कोवेलेंट करैक्टर कहां पर मायने uh, रखेगा कोवेलेंट करैक्टर ऑफ लिगेंड विल बी द फैक्टर व्हेन द मेटल कैटायन इज सॉफ्ट एसिड अगर मेटल कैटायन एक सॉफ्ट एसिड होगा तब हम बात कर रहे हैं कि लिगेंड का जितना अधिक कोवेलेंट करैक्टर होगा फॉर एग्जांपल आई माइनस का कोवेलेंट करैक्टर अधिक होता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है तो अगर इसका साइज बड़ा होगा तो इट कैन इजीली पोलराइज ओके इट्स की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी हायर होगी तो एजी आई 2 माइनस की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं आपको ध्यान देना है वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट एसिड्स ओनली नॉट फॉर द हार्ड एसिड सो इट इज ट्रू फॉर सॉफ्ट एसिड्स दैट इफ द कोवेलेंट करैक्टर ऑफ लिगेंड इज हाई देन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल आल्सो बी हाई now the next factor is dipole moment of the solvent. Dipole moment अगर हम solvent का देखें तो हम ये देखें कि यहाँ पर ligand की बात कर रहे हैं actually हम तो अगर neutral ligand की बात कर रहे हैं हम charged ligand की बात नहीं कर रहे हैं so if we are talking about the neutral ligands then higher the magnitude of dipole moment higher will be the stability of constant तो जितना अधिक dipole moment होगा उतना अधिक stability होगी complex की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ammonia है उसका dipole moment मोमेंट सबसे अधिक है तो वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और जो टर्शियरी अमीन है वो सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा ड्यू टू इट्स लोएस्ट डायपोल मोमेंट सो डायपोल मोमेंट अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को नेक्स्ट फैक्टर इज पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंड्स नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कि किसी भी लिगेंड की पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी uh, कैसी होती है तो अगर हम लिगेंड्स को देखें कार्बोनिल को देखें साइनाइड को देखें एल्कीन को देखें R3P R2S ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके पास एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है आपने पहले भी पढ़ा है कि जो पाई स्टार होता है वो इन में क्या होता है एम्प्टी होता है सो दैट दे कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम आल्सो जिससे कि इनके पास खाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इस तरीके से ये बैक बॉन्डिंग बनाते हैं यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में इसलिए दे विल फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इसलिए एक ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा द नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेरिक हिंडरेंस 
फिर कौन सा फैक्टर है स्टेरिक हिंडरेंस यानी बल्कीनेस है अगर लिगेंड में बल्कीनेस होगी तो फिर यानी लिगेंड में कहाँ पर लिगेंड में जो डोनर एटम होगा उसके पास में अगर बल्की ग्रुप्स होंगे देन इट विल फॉर्म लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दी लिगेंड दैट हैज नो बल्कियर ग्रुप्स नियर दी डोनर एटम्स तो अगर कहीं पर डोनर एटम्स के पास में बल्की ग्रुप हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्स जो रिपल्शन है वो अधिक होगा और जो जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा मेटल और लिगेंड के बीच में इसलिए इट विल फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स सो हेयर आर द एग्जांपल्स यहाँ पर एग्जांपल हैं ये है एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन को अगर आप देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे टू मिथाइल एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन तो ये देखिए यहाँ पर जो डोनर आइटम्स हैं वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है और जो टू मिथाइल एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है वहाँ पर भी डोनर आइटम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है आप देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में जो कार्बन है वहाँ पर एक बल्की ग्रुप आ गया है दैट इज़ मिथाइल ग्रुप तो इस मिथाइल ग्रुप की वजह से ये जो टू मिथाइल एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है इट विल फॉर्म लेस स्टेबल की लेट एज कम्पेयर टू दिस एट हाइड्रोक्सी क्विनोलिन क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है एक बल्की ग्रुप आ गया है सो दिस is the cause for less stability of the compounds with the ligands that are having bulkier group at the uh, the uh, the atom that is near to the donor atom now the chelate effect this is very important effect that affects the stability of complexes so some uh, Uh, this chelate effect is actually it is coined by this this term chelate has been coined by morgan and drew in 1920 chelates are the uh, complexes of bidentate or multidentate ligands and these chelates are having ring or cyclic structure to ye jo chelates hain wo kaise bante hain bidentate ya multidentate ligand jo hai wo cyclic ya ring structure form karte hain aur in structures ko hum kehte hain chelates and these uh, ligands are called as chelating ligands kaun se ligands jo ki bidentate and multidentate ligands hote hain inko hum kehte hain chelating ligands and ye jo complex bante hain jo chelates hote hain they are more stable as compared to the non chelate compounds to agar ligands chelating honge to wo stable complex banayenge as compared to the non chelate ligands aur jo greater stability of chelates hoti hai it is called as chelate effect because uh, these chelates they are have greater stability as compared to the non chelate compounds so the effect is called as chelate effect here in this example you can see that this first complex is with monodentate ligand to yahan par jo ns3 hai wo ek monodentate ligand hai jahan par keval ek hi donor atom hai wo hai n to ye jo complex hai ye kam stable hoga aur ye jo second complex hai ye adhik stable hoga yahan par aap dekh sakte hain ki ethylene diamine hai एक एन यहाँ पर होगा एन एच टू एन एच टू तो दो एन डोनर एटम्स होंगे एक इथाइलिन डाइमिन में इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा जो रिंग और साइक्लिक टाइप और ये कहलाएगा कीलेट और इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स विद द मोनोडेंटेड लिगेंट्स ना जो कीलेट इफेक्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स इट आल्सो अफेक्ट्स बाय सेवरल फैक्टर्स तो जो कीलेट इफेक्ट होता है इसको भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कहाँ पर कीलेट इफेक्ट अधिक होगा कहाँ पर कीलेट इफेक्ट कम होगा उसको इफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है रिंग साइज तो क्योंकि हमने कहा कि जो जो बाइडेंटेड लिगेंट हैं या पॉलीडेंटेड लिगेंट्स हैं वो कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं रिंग बनाते हैं तो ये रिंग का साइज जो है वो अफेक्ट करता है उनकी स्टेबिलिटी को तो अगर आप देखेंगे जो कीलेट्स होते हैं हैविंग फाइव और सिक्स मेंबर रिंग्स दे आर मोर स्टेबल देन दी अदर कीलेट्स जनरली क्या होता है कि जो कीलेट्स में फाइव मेंबर रिंग होती है या सिक्स मेंबर रिंग होती है वो अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और स्पेशली जो फाइव मेंबर रिंग्स होते हैं जहाँ पर वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें पहले कॉम्प्लेक्स को जो कि फोर मेंबर रिंग है देखिए यहाँ पर एम ओ 
एस एन ओ तो फोर एटम यहाँ पर हैं और ये चार मेंबर्ड रिंग है सो ड्यू टू फोर मेंबर्ड रिंग यहाँ पर क्या होगा हाई स्ट्रेन होगा सो दिस कॉम्प्लेक्स विल बी अनस्टेबल ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें जहाँ पर सेवन मेंबर्ड रिंग है देखिए एक एम है एक दो तीन चार पाँच छः सात तो ये जो रिंग बन रही है वो सेवन मेंबर्ड रिंग बन रही है जबकि जो डोनर एटम्स हैं वो दो हैं तो सेवन मेंबर रिंग में क्या होता है कि रिपल्शन होता है अगर बल्कियर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर तो बल्कियर ग्रुप्स के बीच में क्या हो जाता है रिपल्शन होता है सो इट बिकम लेस स्टेबल तो ये दोनों रिंग्स एक तो चार मेंबर रिंग हो या सेवन मेंबर रिंग हो दोनों ही अनस्टेबल होती हैं स्मॉल रिंग इज अनस्टेबल ड्यू टू स्ट्रेन वाइल द लार्ज रिंग इज अनस्टेबल ड्यू टू रिपल्शन इन दी बल्कियर ग्रुप्स समटाइम्स क्या होता है सिक्स मेंबर कीलेट्स ऑफ लिगेंट्स शोइंग कंजुगेशन अगर सिक्स मेंबर रिंग है और जो लिगेंट है वहाँ पर क्या हो रहा है कंजुगेशन हो रहा है तो वो अधिक स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू फाइव मेंबर्ड कीलेट्स तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो सिक्स मेंबर्ड जो रिंग बनेगी वो अधिक स्टेबल होगी यानी इट विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू फाइव मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन या तो कंजुगेशन होगा यहाँ पर या फिर कोई लिगेंट ऐसा होगा होगा जो कि हेट्रोसाइक्लिक होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं एसिटाइल एसिटेट ये ग्रुप है और एसिटाइल एसिटेट ग्रुप में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं रेजोनेंस हो रहा है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ आप देख सकते हैं ये सी ओ ग्रुप है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई चेंज हो गई तो इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से जो कीलेट इफेक्ट है वो अधिक होता है एंड द कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द फाइव मेम्बर रिंग जबकि ये जो फाइव मेम्बर रिंग है वो सबसे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कीलेट का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ये जो रिंग दिखाई है इट मीन्स ये क्या है यहाँ पर कंजुगेशन यहाँ पर क्या हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट है ओके सो रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या करता है कई बार स्टेबिलिटी को बढ़ाता है नाउ दी सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट दी कीलेट स्टेबिलिटी जो कीलेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है वो है नंबर ऑफ रिंग्स पहला फैक्टर था साइज ऑफ रिंग नाउ द सेकेंड फैक्टर इज नंबर ऑफ रिंग्स तो जितनी अधिक नंबर ऑफ रिंग्स होंगी उतना अधिक स्टेबल कीलेट होगा सो द कीलेट इन विच द पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म मोर नंबर ऑफ साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द कीलेट इन विच द पॉलीडेंटेड लिगेंड फॉर्म लोअर नंबर ऑफ रिंग्स तो जितनी अधिक रिंग्स होंगी उतना स्टेबल कीलेट कॉम्प्लेक्स होगा फॉर एग्जाम्पल ये ई डी टी ए का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं छः रिंग बन रही है देखिए एक रिंग ये है ई डी टी ए एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है दूसरी रिंग ये है देखिए तीसरी रिंग ये बन रही है ठीक है और चौथी रिंग ये बन रही है पाँचवीं रिंग ये है ओके तो अगर हम इस कैल्शियम ए डी कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पर फाइव रिंग्स होती हैं सिक्स रिंग नहीं यहाँ पर फाइव रिंग्स होती हैं आप देख सकते हैं अभी मैंने काउंट भी करी थी वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो देर आर फाइव रिंग्स इन दी कैल्शियम ए डी कॉम्प्लेक्स और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा अगर यहाँ पर क्या होता सिक्स अगर यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड होते तो यहाँ पर ये सिक्स मोनोडेंटेड लिगेंड में कम स्टेबल होता जबकि एक लिगेंड जो इथाइल डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड है उसकी प्रेजेंस से ये कीलेट है और ये बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड है तो आप देख सकते हैं कि अगर इथाइलिन डायमिन का एक कॉम्प्लेक्स होगा कैल्शियम का तो वहाँ पर पाँच रिंग है जबकि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे तो एक भी रिंग नहीं होगी तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी विल इंक्रीज नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स है जो कि निकिल डाइन का कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है जो निकिल इथाइलिन डायमिन का दिस इज एक्चुअली डाइन मीन्स डाई इथाइलिन ट्राई अमीन वन फोर सेवन ट्राई एजा हेप्टेन सो ये एक लिगेंड है देखिए एन एच टू दिस इज सी एच टू सी एच टू एन एच सी एच टू सी एच टू एन एच टू तो ये तो एक लिगेंड है ये लिगेंड जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है और दूसरा लिगेंड क्या है एन एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू तो वो इथाइलिन डायमिन है 
तो अगर इन दोनों लिगेंड के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में डिफरेंस देखें तो हम ये पाएंगे जो डाइन लिगेंड है ओके okay? तो ये क्या बनाता है अधिक रिंग्स का फॉर्मेशन होगा देखिए यहाँ पर चार रिंग बन रही है वन रिंग टू रिंग एंड थ्री रिंग एंड फोर रिंग तो अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है डाई इथाइलिन ट्राई अमीन वन फोर सेवन ट्राई एजा हेप्टेन के साथ तो फोर रिंग्स बन रही हैं और अगर यही कॉम्प्लेक्स बन रहा है विथ निकल इथाइलिन डाई अमीन अगर कॉम्प्लेक्स इथाइलिन डाई अमीन के साथ है तो वन रिंग टू रिंग एंड थ्री रिंग तो ओनली थ्री रिंग फॉर्म हो रही है इसलिए जो स्टेप स्टेबिलिटी है वो इस कॉम्प्लेक्स की अधिक होगी और इस कॉम्प्लेक्स की कम होगी तो नंबर ऑफ रिंग्स जहाँ पर अधिक होंगी वो स्टेबल होगा जहाँ पर कम होगा वहाँ वो कम स्टेबल होगा नेक्स्ट फैक्टर जो किलेट इफेक्ट को अफेक्ट करता है वो है चार्ज ऑन लिगेंड तो जो चार्ज लिगेंड होते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइसिनेट है ऑक्सीट है देखिए ऑक्सीट है चार्ज है इसके ऊपर यहाँ पर ग्लाइसिनेट है और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है ये इथाइलिन डायमिन है तो जैसे जैसे चार्ज कम होता है लिगेंड के ऊपर वैसे वैसे ये देखा गया है जो अनचार्ज लिगेंड्स होते हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू दी चार्ज स्पीसीज इसीलिए जो ऑक्सीटो कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे वीक कॉम्प्लेक्स बनाता है देन ग्लाइसिनेटो देन इथाइलिन डायमिन तो इथाइलिन डायमिन जो है देन ट्राइलिन तो ये सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं अगर हम बात कर रहे हैं मेटल के ऊपर चार्ज सेम है मेटल सेम है और मेटल का साइज सेम है तो हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे लिगेंड का के ऊपर चार्ज कम होता जाएगा वैसे वैसे दे विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं देखिए निकल का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है लिगेंड के ऊपर लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के ऊपर देखिए माइनस चार्ज था तो यहाँ पर लॉग बीटा की वैल्यू कितनी आई टेन पॉइंट फोर यहाँ पर लॉग बीटा की वैल्यू कितनी आई फोर्टीन पॉइंट फाइव तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दी कॉम्प्लेक्स हैविंग चार्ज ऑन दी लिगेंड तो चार्ज अफेक्ट करता है ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जहाँ पर लिगेंड के ऊपर चार्ज होगा वो कम स्टेबल कीलेक्स का फॉर्मेशन करेंगे नेक्स्ट फैक्टर इज द बेसिसिटी ऑफ लिगेंड तो एक फैक्टर और है जो किलेट इफेक्ट को अफेक्ट करता है वो है बेसिसिटी तो जैसे जैसे किलेट्स जो किलेटिंग लिगेंड्स हैं उनकी बेसिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जो किलेट्स का जो स्टेबिलिटी है दैट विल आल्सो इंक्रीज सो द स्टेबिलिटी ऑफ किलेट्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड जैसे जैसे लिगेंड का बेसिक नेचर बढ़ेगा किलेट्स की स्टेबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज ओके नाउ वी विल डिस्कस दी थर्मोडाइनमिक ओरिजिन ऑफ कीलेट इफेक्ट अब हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि क्यों कोई कीलेट जो कंपाउंड बनेगा वो क्यों वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दी नॉन कीलेट कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है या जो बाई डेंटेड या टेट्रा डेंटेड या टाई डेंटेड के साथ जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है वो अधिक स्टेबल क्यों होता है और वो कॉम्प्लेक्स जो कि मोनोडेंटेड लिगेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कम स्टेबल क्यों होते हैं तो उसका हम थर्मोडाइनमिक रीजन देंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ किलेट्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज तो स्टेबिलिटी किलेट्स की हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी वैल्यू एंड डेल्टा एस वैल्यू दिस इज द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज एंड दिस इज द चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ओके तो अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखें इफ़ यू कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मोनोडेंटेड एंड बाई डेंटेड लिगेंड देन वी विल फाइंड द थर्मोडाइनमिक ओरिजिन ऑफ कीलेट इफेक्ट ना कंपेयर दीज थ्री रिएक्शंस अब तीन रिएक्शंस को कंपेयर करिए देखिए जो पहली रिएक्शन है यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्वा कॉम्प्लेक्स है कैडमियम का एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद मोनोडेंटेड लिगेंड ओके एंड इट इज़ फॉर्मिंग नॉन कीलेटेड कंपाउंड नाउ सी द सेकंड एग्जांपल इन द सेकंड एग्जांपल यू विल फाइंड दैट दिस एक्वा कॉम्प्लेक्स इज रिएक्टिंग विद दी बाई डेंटेड लिगेंड ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बाई डेंटेड लिगेंड के साथ तो जब ये बाई डेंटेड लिगेंड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कीलेट कंपाउंड बनाएगा 
ठीक है किलेटेड कंपाउंड बनाएगा एंड देन थर्ड एग्जांपल के केस में आप देखेंगे ये ट्राइडेंटेड के साथ के साथ रिएक्ट कर रहा है सो इट विल फॉर्म अगेन अ किलेटेड कंपाउंड ये भी एक किलेटेड कंपाउंड बनाएगा सो इफ वी सी द डिफरेंस अमंग दीज थ्री रिएक्शंस तो अब आप देखिए जो पहली रिएक्शन है यहां पर कैडमियम का जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है इसका एक मॉलिक्यूल है अमोनिया के चार मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल तो अमीनो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और चार मॉलिक्यूल वाटर के बना रहे हैं सो इफ वी काउंट टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स देन दीज आर फाइव रिएक्टेंट्स पांच रिएक्टेंट्स हैं और पांच प्रोडक्ट बन रहे हैं पांच प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं सो चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इक्वल्स टू जीरो तो चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएगा जीरो पांच रिएक्ट कर रहे हैं पांच बन रहे हैं तो चेंज इन एन इफ एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो जो चेंज आएगा इस रिएक्शन के लिए वो जीरो आएगा तो अब हम जानते हैं कि रैंडमनेस का मेजरमेंट कौन करता है रैंडमनेस का मेजरमेंट करता है डेल्टा एस की वैल्यू तो आप देखिए अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे तो डेल्टा एस विल ऑल्सो भी जीरो यहाँ जो जो प्रोडक्ट्स की जो एस होगी जो एंट्रोपी होगी वही एंट्रोपी रिएक्टेंट्स की होगी क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं इक्वल हैं ओके नाउ आई हैव रिटर्न दैट डेल्टा एच विल बिकम नेगेटिव हम ये अभी आगे देखेंगे ये क्यों नेगेटिव होगी तो अभी आपने देखा जो डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगी जीरो सो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन आई हैव डिनोटेड इट बाई वन नाउ इन द सेकेंड रिएक्शन आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल एक्वा कॉम्प्लेक्स दो मॉलिक्यूल किसके हैं बाइडेंटेड लिगेंड के तो कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं एक तो किलेटेड कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन रहा है और चार मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं तो आप देख सकते हैं टोटल रिएक्टेंट कितने थे तीन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल थे और जो प्रोडक्ट थे उसके मॉलिक्यूल कितने थे पाँच तो आप देख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजिंग पाँच बन रहे हैं और तीन खर्च हो रहे हैं सो द डिफरेंस इज इक्वल टू टू तो कितने का डिफरेंस हो रहा है दो का तो जहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अधिक होंगे वहां पर रैंडमनेस अधिक होगी एंड रैंडमनेस इज द मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी रैंडमनेस किसका मेजरमेंट होता है एंट्रोपी का तो एंट्रोपी चेंज देखिए यहां पर रैंडमनेस बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की तो यहां एंट्रोपी अधिक होगी और रिएक्टेंट की एंट्रोपी क्या होगी कम होगी इसलिए जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो क्या होगा पॉजिटिव में आ जाएगा ओके okay? और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच क्या है नेगेटिव है अगेन यहाँ थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल एक्वा कॉम्प्लेक्स का है एक मॉलिक्यूल ट्राइडेंटेड लिगेंट का है तो एक मॉलिक्यूल जो ट्राइडेंटेड लिगेंट के साथ कीलेटेड कंपाउंड बन रहा है और चार मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट में पाँच मॉलिक्यूल बन रहे हैं और रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल से हैं दो मॉलिक्यूल्स तो कितने का फायदा हो रहा है तीन मॉलिक्यूल यानी रैंडमनेस बहुत बढ़ रही है तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव सो डेल्टा एस क्या होगी यहां पर भी पॉजिटिव होगी तो अब आप देख सकते हैं कि पहले रिएक्शन में डेल्टा एस इज जीरो क्योंकि यहां पर रैंडमनेस इंक्रीज नहीं हो रही है दूसरे रिएक्शन में रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है यहां पर आप देख सकते हैं चेंज इन मॉलिक्यूल टू है तो ये जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव एंड इन द थर्ड रिएक्शन द चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज थ्री सो रैंडमनेस फिर इंक्रीज होगी अभी रैंडमनेस बढ़ेगी तो क्या होगा सो वी नो द फॉलोइंग इक्वेशन हम ये इक्वेशन जानते हैं कि डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस और जो रिएक्शंस जनरली जब आ, कोई भी रिएक्शन होगी आ, तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम होगी और रिएक्टेंट की अधिक होगी तो डेल्टा एच हमेशा किस में आएगा नेगेटिव होगा ओके अब आप देखिए कि डेल्टा एस जहाँ पर जीरो थी पहली रिएक्शन की डेल्टा एस कितनी थी जीरो अगर ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा देखिए जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी और वो डेल्टा एच जीरो की वजह से होगी माइनस में ओके तो ये जो है डेल्टा जी की वैल्यू किस में आ जाएगी माइनस में हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होती है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है और जो एंट्रोपी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आपने पहली रिएक्शन में देखा जो जो एंट्रोपी चेंज था वो जीरो था तो सबसे कम जो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो पहली रिएक्शन की होगी अब आप सेकेंड रिएक्शन में जाइए और थर्ड में जाइए जहाँ पर बाई डेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंट थे वहाँ पर आपने देखा कि रैंडमनेस जो एस की वैल्यू है वो पॉजिटिव बहुत अधिक हो गई तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो फिर जी की वैल्यू और नेगेटिव हो जाएगी जितनी अधिक एस पॉजिटिव होगी 
उतनी अधिक जी की वैल्यू नेगेटिव होगी देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एच तो पहले से ही नेगेटिव है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी अधिक है तो ये वैल्यू और माइनस में आएगी जितना एस पॉजिटिव होगा उतना डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो आप ये देख सकते हैं जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा डेल्टा एस आएगी क्योंकि रेंडमनेस सबसे ज़्यादा थी तीन मॉलिक्यूल का फ़ायदा हो रहा था सेकेंड रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल का फ़ायदा हो रहा था इसलिए रेंडमनेस थोड़ी कम होगी और जो फर्स्ट रिएक्शन थी वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल का कोई चेंज नहीं था इसलिए वहां पर जो फ्री एनर्जी चेंज है वो सबसे कम होगी तो जहां पर फ्री एनर्जी चेंज सबसे कम होगी देयर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी लो सो इट मे बी कंक्लूडेड दैट डेल्टा जी जीरो हैज मोर नेगेटिव वैल्यू फॉर कीलेट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ओके देयरफॉर दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द नॉन कीलेटेड कंपाउंड्स तो आपने ये देखा जो डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव कब है जब लिगेंट्स बाइडेंटेड हैं या पॉलीडेंटेड हैं इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी किलेटेड कंपाउंड्स की एज कंपेयर टू दी मोनोडेंटेड लिगेंट सो दिस इज द थर्मोडाइनमिक क्राइटेरिया फॉर दी स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट्स एज कंपेयर टू दी नॉन किलेटेड कंपाउंड तो यही क्राइटेरिया है थर्मोडाइनिक क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि क्यों कीलेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो अधिक होती है और नॉन कीलेटेड कंपाउंड्स की कम होती है नो बिकॉज कीलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो सम सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर इज रिलेटेड टू द कीलेट्स ओके तो कीलेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और कीलेट्स के यूजेज है बहुत अधिक और ये कहाँ पर यूज होता है इट इज़ यूज इन वाटर सॉफ्टनिंग वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है क्योंकि आप जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दे आर दी दी इम्पॉर्टेंट दी एजेंट्स विच कॉजेज हार्डनिंग ऑफ वाटर सो वी कैन कैलकुलेट दी वाटर हार्डनिंग बाई थ्रू दी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम ई डी टी ए का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हार्डनेस है वाटर की तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हाउ मच हार्डनेस इज देयर देन वी कैन सॉफ्टन दी हार्ड वाटर तो हम ई डी टी ए का यूज करके वाटर की सॉफ्टनिंग को बढ़ा सकते हैं कीलेट्स दे आर ऑल्सो यूज इन फूड इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द फूड्स फूड जूसेज एंड फूड स्टफ्स ठीक है एंड दे आर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का और कॉमन कॉमन जो कंपोनेंट हैं जो फर्टिलाइजर हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं वो जनरली हम अगेन हम ई डी यूज़ कर सकते हैं डी टी यूज़ कर सकते हैं ये ऐसे एजेंट्स लिगेंट्स हैं जो कि कीलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो हम एग्रीकल्चर है वहाँ पर जैसे अगर कोई पॉइजनस मेटल हमारे एग्रीकल्चरल लैंड में जैसे मरकरी है आर्सनिक है लेड है तो उनको हटाने के लिए वी कैन एड द कीलेटिंग लिगेंट्स लाइक ई डी टी ए तो उससे क्या होगा कि ये जो कॉम जो कम जो आयंस हैं उनको ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इनकी पॉइजनस को क्या करेगा कम कर देगा फिर इसका यूज है इन द मेडिकल एंड दे कैन बी यूज टू सप्लीमेंट आयंस ये इनका यूज किस में होता है क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये कैसे लिगेंड है कीलेटिंग लिगेंड तो ये मेटल आयन के साथ कीलेट का फॉर्मेशन करते हैं तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर आयन किसी आ, किसी डिजीज में अगर देना है तो हम उसका कीलेट बनाकर उसको दे सकते हैं तो आसानी से या फिर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेटल पॉइजनिंग हो गई किसी के शरीर में तो क्या कर सकते हैं हम उसको कोई कीलेटिंग लिगेंड दे दें जिससे कि वो मेटल कैन रिएक्ट विद दी कीलेटिंग लिगेंड एंड दस इट कैन फॉर्म द कीलेट और वो फिर एक्सक्रीट हो सकता है बिकॉज मेटल्स आर वेरी पॉइजनस एंड दे कैन नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी वो बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट नहीं हो सकते हैं बल्कि क्या होते हैं दे एकट इन द बॉडी वो बॉडी में क्या होते हैं एकट होते रहते हैं इसलिए इनको डिटॉक्सीफाई करने के लिए Uh, क्या यूज किए जाते हैं कीलेटिंग लिगेंट्स एंड दीज लिगेंट्स दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट दी वॉट इज वन देन कीलेट्स जो हैं वो उनकी केमिकल एप्लीकेशन बहुत अधिक हैं दे दे यूज एज होमोजीनियस कैटालिस्ट बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि होमोजीनियस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं ओके okay? और ये जो कीलेट्स हैं दे आर ऑल्सो यूज इन डाइंग इंडस्ट्री 
और दे आर ऑल्सो यूज इन फिजिकोलॉजिकल केमिस्ट्री आप जानते हैं कि हमारे जो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर पहले से ही इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जहाँ पर कीलेटिंग लियड का बहुत बड़ा रोल है जैसे ही हीमोग्लोबिन है विटामिन बी ट्वेल्व है क्लोरोफिल है प्लांट्स में साइटोक्रोम है प्लास्टोसाइनिन है तो ये ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जहाँ पर कीलेट टिंग लिंक लिगेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये सब क्या है कीलेट्स हैं तो यानी हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर अंदर पहले से ही जो है वो कीलेट्स का इतना इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं सो इन दिस वे द कीलेट्स आर वेरी यूजफुल नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज द मैक्रोसाइकिलिक इफेक्ट जैसे हमने कीलेट इफेक्ट पढ़ा था वो जो कीलेटिंग लिगेंट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे ही मैक्रोसाइकिलिक इफेक्ट also causes the the stability uh, changes so it also affects the stability of coordination compounds so macrocyclic ligands actually kya hote hain they are they generally form nine or more membered cyclic compounds macrocyclic ligand kya karte hain wo uh, nine or more membered cyclic molecules banate hain and they have three or more donor atoms अधिक इनमें डोनर एटम्स होते हैं जिससे कि ये बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं द सेंट्रल मेटल एटम और आयन रेजिड्यू एट द सेंटर यहाँ पर क्या बनेगी कैविटी बन जाएगी जो जो लिगेंड होंगे वो बीच में एक कैविटी बनाएंगे और जो डोनर एटम्स होंगे वो क्या हो सकते हैं मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर और फॉस्फोरस ओके और कुछ ऐसे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंट्स होते हैं दे हैव कंजुगेटेड सिस्टम्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज मोर रिजिट एंड इनर्ट एज कंपेयर टू द कीलेट कंपाउंड ओके सो द कंपाउंड्स आर नोन एज मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स अब क्या होगा कि जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड हैं अगर उनमें कंजुगेटेड सिस्टम हो कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स हो तो वो और अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वही हाल कीलेट्स का था कि अगर वहाँ पर भी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हों या रेजोनेंस हो रहा हो तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ऐसे ही इन द सेम वे इन केस ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंट्स ऑल्सो द कंजुगेटेड मैक्रोसाइक्लिक लिगेंट्स दे इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द मैक्रोसाइक्लिक लिगेंट इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय ओपन एंड डेड मल्टी डेंटेड लिगेंट्स तो ये कहने का मतलब है कि जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंट हैं वो अगर ओपन एंडेड मल्टी डेंटेड लिगेंट होंगे तो उनसे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करेंगे सो द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द कीलेट्स इज कॉल्ड एज माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट तो हमने ये देखा कि अगर जो माइक्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो कीलेट से भी अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहते हैं और ये जो है जैसे कीलेट इफेक्ट आपने देखा था कि जो कीलेट्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो मोनोडेंटेड लिगेंट के कंपाउंड से अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं कीलेट इफेक्ट और यहाँ पर जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंट है उनकी स्टेबिलिटी इज मोर देन कीलेट्स दिस इफेक्ट इज नोन एज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं ये निकल डाइमिथाइल ग्लाइक्जिम है जो ईटिया कलर का होता है जो हम डाइमिथाइल ग्लाइक्जिम के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये एक मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल है ये हीमोग्लोबिन माइग्लोबिन का हीम पार्ट है जहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग है कौन है पॉरफाइरन रिंग सो पॉरफाइरन रिंग इज अ मैक्रोसाइक्लिक ring that is present in the biological systems so this is a very good example of macrocyclic ligand ओके okay. तो जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट देन कीलेटिंग लिगेंड तो कीलेटिंग लिगेंड जो है वो मैक्रोसाइक्लिक से कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं then the next uh, the next uh, uh, stability uh, 
फैक्टर इज रेजोनेंस इफेक्ट तो रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ लिगेंट इट ऑल्सो अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सो द लिगेंट दैट शो रेजोनेंस दे फॉर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द नॉन रेजोनेटिंग लिगेंट्स तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एसिटाइल एसिटोनेट का जो कि ये देखिए ये क्या शो करता है रेजोनेंस शो करता है इसलिए ये एक अच्छा लिगेंड है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जो जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा नाउ द सराउंडिंग कंडीशन दिस इज द थर्ड फैक्टर दैट बिसाइड्स नेचर ऑफ मेटल नेचर ऑफ लिगेंड द थर्ड फैक्टर इज द सराउंडिंग कंडीशन दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सराउंडिंग कंडीशन एक तीसरी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस की तो अगर आप देखेंगे मैनी कॉम्प्लेक्सेस दैट आर स्टेबल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस मे नॉट बी स्टेबल अंडर सम अदर सेट ऑफ कंडीशंस तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन में तो स्टेबल होते हैं हो सकता है वो दूसरी कंडीशन में स्टेबल ना हो तो स्टेबिलिटी को कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं कई बार जैसे आप देखिए ये जो अमीनो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का ये एक्वा सॉल्यूशन में तो स्टेबल रहता है कई समय तक ये ऐसे ही रहेगा न्यूट्रल कंडीशन में लेकिन अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में रख दें तो ये अनस्टेबल हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अमीनो कॉम्प्लेक्स है ये अगर हम इसको एसिड में की प्रेजेंस में रखें देन इट कैन फॉर्म एक्वा कॉम्प्लेक्स ओके तो क्या हो गया देखिए अगर न्यूट्रल कंडीशन रखेंगे तो फिर ये स्टेबल रहेगा लेकिन अगर हमने एसिडिक कंडीशन दे दी तो फिर ये अनस्टेबल हो गया तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स शुड आल्सो बी डिस्कस्ड विद द सराउंडिंग कंडीशन सच एज हीट लाइट एसिडिटी एंड बेसिसिटी तो हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हम कहेंगे ये कंपाउंड स्टेबल है तो हमें ये जोड़ना पड़ेगा कि इतने टेम्परेचर पर यह स्टेबल है इतनी इसको लाइट की ज़रूरत है इतनी एसिडिक कंडीशन चाहिए इतनी बेसिक कंडीशन चाहिए तब स्टेबल होगा तो ये जोड़ना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंडीशन में कंपाउंड स्टेबल है ना वी विल समराइज आवर लेक्चर हम हम समराइज करेंगे इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ लिगेंड कैसे अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को और सराउंडिंग कंडीशंस कैसे अफेक्ट करती हैं अंडर नेचर ऑफ लिगेंड्स हमने पढ़ा साइज एंड चार्ज ऑन लिगेंड जितना छो जितना छोटा साइज होगा जितना अधिक चार्ज होगा उतना ही अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा बेसिक करेक्टर में हमने देखा लिगेंड का जितना अधिक बेसिक करेक्टर होगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा लिगेंड कंसनट्रेशन में हमने देखा कि लिगेंड की कंसनट्रेशन इफेक्ट करती है पर्टिकुलर लिगेंड की कंसनट्रेशन अगर अधिक होगी तो कोई और कॉम्प्लेक्स बनेगा दूसरे लिगेंड की अगर कंसनट्रेशन अधिक होगी तो कोई और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा देन हमने कोवलेंट करेक्टर ऑफ लिगेंट के बारे में डिस्कस किया और हमने ये पाया कि जहाँ पर कोवलेंट करेक्टर स्पेशली फॉर सॉफ्ट एसिड्स तो जहाँ पर कोवलेंट करेक्टर अधिक होगा लिगेंट का वहाँ पर स्टेबिलिटी अधिक होगी देन डाइपोल मूवमेंट हमने देखा न्यूट्रल लिगेंट्स के लिए अगर जिसका डाइपोल मूवमेंट अधिक होगा लिगेंट का वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिगेंट्स में हमने पढ़ा कि जहाँ पर लिगेंट्स की टेंडेंसी होगी पाई बॉन्ड बनाने की तो वो जो है वो क्या करेगा अधिक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा फिर हमने पढ़ा स्टेरिक हिंडरेंस के बारे में जितनी अधिक स्टेरिक हिंडरेंस होती है नियर दी डोनर एटम ऑफ द लिगेंड उतना कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है देन वी हैव स्टडीड अबाउट द कीलेट इफेक्ट जो कीलेट्स होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं होते हैं जो कि बाई डेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड बनाते हैं और ये जो कीलेट इफेक्ट है ये डिपेंड करता है रिंग साइज के ऊपर रिंग नंबर ऑफ रिंग्स के ऊपर चार्ज ऑन द लिगेंड एंड बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड के ऊपर देन uh, हमने पढ़ा कि कैसे कीलेट्स जो हैं वो दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द नॉन कीलेटेड कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडाइनमिक कंसेप्ट देन नेक्स्ट फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट था और जो कि नाइन से बड़ी रिंग का फॉर्मेशन करते हैं वो मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और वो बहुत स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू कीलेट्स एज कम्पेयर टू द नॉन कीलेटेड कंपाउंड्स देन हमने पढ़ा रेजोनेंस इफेक्ट कि जो लिगेंट्स जो हैं वो रेजोनेंस 
से स्टेबलाइज होते हैं दे विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन सराउंडिंग कंडीशन तो कई बार सराउंडिंग कंडीशन भी अफेक्ट करती हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कोई कंपाउंड uh, स्टेबल होता है और दूसरी कंडीशन में इट कैन नॉट बी स्टेबल सो हीट कैन अफेक्ट टेम्परेचर कैन अफेक्ट देन दिस एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द सोल्यूशन कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड so this is all about uh, this lecture in which we have studied the nature how the nature of ligand and surrounding conditions affects the stability of coordination compounds to hum is humne isme padha ki kaise nature of ligand and surrounding conditions affect karti hain kisko stability of coordination कंपाउंड्स को इससे हमें क्या क्या पता चला देखिए हमें पता चला कि नेचर ऑफ लिगेंड में कोवेलेंट करेक्टर है माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है कीलेट इफेक्ट है देन पाई बॉन्डिंग इफेक्ट है तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं कैसे अफेक्ट कर रहे हैं किसको stability of complex scope and surrounding conditions they sometimes they also affects the the uh, stability of complexes so thank you very much